हेलो व्यूवर्स वेलकम टू माई चैनल आई एम रश्मि और मैथ्स टीचर तो गाइज इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नाइन पॉइंट थ्री क्वेश्चन नंबर सिक्स फिगर आपको यहाँ क्वेश्चन में गिवन है इन फिगर डायगनल्स ए सी एंड बी डी ऑफ अ क्वारिलेटल ए बी सी डी तो आपको यहाँ पे क्या दिया ए बी सी डी ए क्वारिलेटल है जिसके डायगनल है आपका ए सी और बी डी इंटरसेक्ट एट ओ दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट ओ पे तो सच दैट और किस तरह से इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि ओ बी इक्वल टू ओ डी आपको गिवन है तो ये दोनों साइड आपकी यहाँ पे इक्वल है एंड ए बी इक्वल टू सी डी और ये जो साइड है वो इस साइड के क्या है ईगोल है देन शो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ओ सी तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ओ सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी हमें यहाँ प्रूव करके बताना है तो ये मैंने आपको हाईलाइट करके बता दिया इन दोनों ट्राइंगल का एरिया हमें इक्वल प्रूफ करके बताना है तो एरिया इक्वल प्रूव करने के लिए इस इस वाले चैप्टर में जो थ्योरम है कि दोनों ट्राइंगल आपके सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल में होने चाहिए बट यहाँ पे आपका नहीं हो रहा दोनों ट्राइंगल का बेस सेम नहीं है यहाँ पर फिर दूसरा तरीका ये कि अगर हम इन दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल करके बता दें या फिर नहीं पहले आप दोनों ट्राइंगल को करोगे अगर दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुवेंट हो जाते हैं तब उनका एरिया इक्वल होगा तो सबसे अगर दूसरा मैथड थ्योरम तो हमारी लग नहीं रही तो हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दें तो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए आपको यहां पे देखो ये साइड आपकी इस साइड के इक्वल के बने ये साइड आपकी इस साइड के इक्वल है और दो लाइन जब इस तरह से इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपके क्या हो जाते हैं इक्वल हो जाते हैं तो ये एंगल आपका इस एंगल के इक्वल है बट अगर हम यहां पे देखें तो ये हमारा साइड साइड एंगल का कोई कॉन्ग्रुएंस रूल यहां पे नहीं होता है अगर आप चैप्टर देखोगे ट्रायंगल्स के अंदर तो साइड एंगल साइड हमारा कॉन्ग्रुएंट रूल होता है अगर ये वाला एंगल आपका इस वाले एंगल के इक्वल होता है तो साइड एंगल साइड लग जाता है और दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं बट साइड साइड और एंगल आपका इसके बिटवीन में नहीं है बाहर है दोनों साइड के बीच में नहीं है तो ये कॉन्ग्रुएंट रूल तो यहां पे नहीं लगेगा तो इस तरह से तो आपके दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट यहां पे नहीं हो रहे तो अब हम कोई और ट्रिक लगाते हैं जिससे कि दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो इसके लिए हम यहां पे क्या करते हैं कंस्ट्रक्शन करते हैं कंस्ट्रक्शन आप किस तरह से करोगे कि दोनों ही ट्रायंगल पे क्या करो परपेंडिकुलर ड्रॉ करो ठीक है क्योंकि हमारे दो चीज ये जो तीन चीज हमें गिवन है इससे तो हमारा कॉन्ग्रुएंट नहीं हो रहा अब हम कोई और चीज लेके आते हैं जिससे कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो मैंने डी पी इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ये परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तो ये मैंने डी पी ले लिया और बी पॉइंट से मैंने इस पर एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये भी नाइन्टी डिग्री का एंगल बनाएगा इसको मैंने यहाँ पे क्यू पॉइंट ले लिया ठीक है अब हम देखते हैं कि इन ट्राइंगल को हम कैसे कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं तो अब आपका यहाँ पे हो जाएगा दो एंगल हो गए एक नाइन्टी डिग्री एंगल हो गया एक वर्टिकली एंगल हो गया और एक साइड हो गई तो एंगल एंगल साइड से ये पोर्शन आपका इस पोर्शन के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा क्योंकि यहां पे भी एंगल ये वाला आपका एंगल हो गया ये एक एंगल हो गया और ये साइड हो गया तो ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया फिर हम देखते हैं इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट करके दोनों को ऐड कर देंगे तो ये पूरा ट्रायंगल इस पूरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे अक्वाडिलेटल ए बी सी डी वेर ओ बी इक्वल टू ओ डी ए बी इक्वल टू सी डी जो गिवन था वो राइट कर लिया फिर टू प्रूव जो हमें प्रूव करना वो हमने यहाँ से राइट कर लिया कंस्ट्रक्शन वो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया कि दोनों हम 90 डिग्री बनाएंगे क्यों बनाएंगे उसका रीजन भी मैंने आपको यहाँ बता दिया तो सबसे पहले ये वाला जो ट्राइंगल है और स्मॉल इस इसको हम इस स्मॉल वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हैं तो आप यहाँ पे देखो इन दोनों ट्राइंगल के अंदर यानी कि डी ओ पी ट्राइंगल और बी ओ क्यू ट्राइंगल में ये साइड आपकी इस साइड की इक्वल ये हमने यहां पे लिख दिया गिवन करके फिर एंगल वन आपका एंगल टू के इक्वल है क्योंकि दो लाइन जब इंटरसेक्ट करती है तो उनके बीच में जो एंगल बनते हैं यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमारे क्या होते हैं इक्वल होते हैं तो एंगल वन इक्वल टू हमारा एंगल टू हो गया और ये हमने बाय कंस्ट्रक्शन से ये आपका एंगल नाइन्टी ये नाइन्टी क्यों हुआ क्योंकि हमने ड्रॉ किया है थर्ड रीजन हमारे पास नहीं था कॉन्ग्रुएंट करने का तो हमने ये कंस्ट्रक्शन करके किया है कि दोनों ही एंगल बी पी ओ डी पी ओ और दूसरा ट्राइंगल है बी क्यू ओ दोनों ही नाइन्टी डिग्री है तब आप यहाँ देखो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग रही है एंगल एंगल साइड तो एंगल एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए तो कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सी पी सी टी से आपका क्या होगा डी पी इक्वल टू आपका बी क्यू हो जाएगा ये हमने क्यों लिखा क्योंकि हमें बाद में इसकी जरूरत है तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों ट्रायंगल का एरिया भी आपका इक्वल हो जाएगा क्योंकि हमें पता है कि एरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इज इक्वल ठीक है फिर नेक्स्ट अब हम हम ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल लेते हैं यानी कि सी डी पी ट्रायंगल और ए बी
सीपी सीटी से हमारा डी पी इक्वल टू बी क्यू है तो यहाँ थर्ड रीजन नहीं मिल रहा था तो हमने सीपी सीटी से लेकर है फिर तीसरा रीजन है आपका ये एंगल इस एंगल के इक्वल है दोनों आपके नाइन्टी डिग्री है यानी कि डी पी सी इक्वल टू आपका है यहाँ पे ए क्यू बी दोनों नाइन्टी है अब आपका यहाँ पे रीजन कौन सा बन रहा है तो आप यहाँ पे देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में एक आपकी साइड हो गई ये हमारी नाइन्टी के जो सामने आपका हो गया हाइपरटेनियस ये हो गया आपका यहाँ पे नाइन्टी डिग्री और ये हो गया आपकी साइड यानी कि राइट एंगल हाइपरटेनियस और साइड तो आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों का एरिया भी इक्वल होगा ये हमने 9.1 एक्सरसाइज जब उसका इंट्रोडक्शन किया था वहाँ देखा था कि एरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल इज इक्वल फिर आप यहाँ पे क्या करोगे इन दोनों ट्राइंगल को एड करोगे इन दोनों ट्राइंगल को एड करोगे तो हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा तो लेफ्ट से ये हमारा इक्वेशन नंबर जो सेकेंड है एरिया वाला यहाँ पे भी जो इक्वेशन नंबर थर्ड है लेफ्ट को लेफ्ट से एड करना है राइट को राइट से आप यहाँ पे एड करोगे तो ये हमने लेफ्ट को लेफ्ट से राइट को राइट से ऐड किया तो एरिया ऑफ डी ओ पी प्लस सी डी पी तो ये डी ओ पी प्लस सी डी पी दोनों ट्राइंगल का एरिया को हमने ऐड किया तो आपका ये बड़ा वाला ट्राइंगल यानी कि एरिया ऑफ डी ओ सी हो गया और यहां पे इन दोनों को ऐड किया तो एरिया ऑफ ए ओ बी हो गया तो दोनों ट्राइंगल का एरिया यहां पे आपने इक्वल प्रूव कर दिया नाउ सेकेंड पार्ट में आपको यहां प्रूव करना है एरिया ऑफ डी सी बी इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी बी तो आप यहां पर देखोगे तो यहाँ पे एरिया ऑफ डी तो ये जो ब्लैक बॉर्डर वाला आपका ट्राइंगल है वो डी है और एरिया ऑफ ए यानी कि जो पिंक बॉर्डर वाला आपका ट्राइंगल है वो है ए तो आप यहाँ पे देखोगे दोनों ट्राइंगल जो है वो सेम बेस पे है बट ये जो ए बी सी डी है वो आपको क्वाडिलेटल गिवन है ये एक पैरलोग्राम गिवन नहीं है अगर ये पैरलोग्राम गिवन होता है तो यहाँ पे थ्योरम लग जाती कि दोनों ट्राइंगल का बेस सेम है और बिटवीन सेम पैरल पे तो दोनों का एरिया इक्वल होगा बट यहाँ पे ये क्वाडिलेटल है तो हमें नहीं पता क्वाडिलेटल में बी सी ए डी के पैरल है या नहीं है तो अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि ये जो आपका ब्लैक बॉर्डर वाला ट्राइंगल है इसमें ये जो व्हाइट वाला ट्राइंगल है इसको हम एड कर दें तो ये डी सी बी बन जाएगा और ये जो आपका ये वाला जो ट्राइंगल है पिंक बॉर्डर वाला इस ट्राइंगल में अगर हम ये वाला ट्रायंगल ऐड कर लें तो ये वाला ट्रायंगल बन जाएगा यानी कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल तो हम आपस में एरिया इक्वल प्रूव कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में तो ये कॉमन जो आपका पार्ट है जो इसमें भी ऐड हो रहा है और इसमें भी ऐड हो रहा है तो मैं अगर इस कॉमन पार्ट को दोनों में ऐड कर दूंगी तो मेरा सेकेंड पार्ट यहां पर क्या हो जाएगा प्रूफ हो जाएगा तो इसी तरह से हमें इसको सॉल्व करना है तो इस तरह से आपको इसको राइट कर देना है कि वी हैव प्रूव्ड अबाउट इन फर्स्ट पार्ट कि एरिया ऑफ डी ओ सी इक्वल टू एरिया ऑफ ए ओ बी ये देखो हमने जस्ट यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया एरिया ऑफ डी ओ सी इक्वल टू एरिया ऑफ ए ओ बी ये कॉमन हमने एरिया ऑफ बी ओ सी दोनों में ऐड कर दिया तो वी नाउ एड कॉमन एरिया बी ओ सी दोनों के लिए कॉमन है क्योंकि ये आपका अगर आपका यहाँ पे क्या है ये एरिया इस एरिया के इक्वल है तो लेट कि ये भी फाइव है और ये भी फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ये भी फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है अगर इसमें हम ये टू सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया इसमें ऐड करेंगे तो ये भी पूरा सेवन हो जाएगा और ये भी पूरा आपका सेवन हो जाएगा तो कॉमन एरिया इसमें ऐड करें तो इक्वल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा तो बी हमने ऐड किया बी का एरिया लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों में ऐड किया तो एरिया ऑफ डी बन गया और इधर एरिया ऑफ ए बन गया तो इस तरह से हमारा सेकेंड पार्ट बहुत सिंपल प्रूफ हो गया नाउ थर्ड पार्ट देखते हैं थर्ड पार्ट इज हमें थर्ड पार्ट ने प्रूफ करना है डी ए पैरल सी बी डी ए हमें सी बी या बी सी के पैरल प्रूफ करके बताना है या फिर हमें ए बी सी डी यहाँ पे पैरलोग्राम प्रूफ करके बताना है तो आप यहाँ पे देखो अगर हम ये फर्स्ट पार्ट यहाँ पे प्रूव कर लेते हैं कि डी ए सी बी के पैरल है तो इसको पैरल इसको यहाँ प्रूव करने के लिए हमारे पास एक थ्योरम तो नहीं है बट यहाँ पे एक स्टेटमेंट है वो बुक के अंदर किस तरह से दिया वो मैं आपको दिखाती हूँ तो ये जो आपके थ्योरम में 9.2 पॉइंट टू कि टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरल आर इक्वल इन एरिया तो ये चीज़ हमारी यहाँ पे है कि ये जो दोनों ट्राइंगल है ये सेम बेस में आ, दोनों का बेस भी सेम है और दोनों का एरिया भी यहाँ पे इक्वल है बट बिटवीन सेम पैरल है ये हमें यहाँ पे नहीं पता है तो उसके लिए आप यहाँ पे देखो एक स्टेटमेंट है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल सॉरी यहाँ पे है टू ट्राइंगल्स विथ सेम बेस एंड इक्वल एरिया विल हैव इक्वल करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड मतलब कि दो ट्राइंगल जिनका बेस भी सेम है और एरिया भी सेम है तो उनकी जो हाइट होगी दोनों ट्राइंगल की जो हाइट होगी वो आपकी क्या होगी इक्वल होगी हाइट भी यहाँ पे इक्वल होगी तो तीन चीज अगर यहाँ पे हम लिख कर आ जाते हैं या दिखा देते हैं कि बेस सेम एरिया सेम और उनकी हाइट भी सेम है तो आपको यहाँ पे वैसे भी स्टेटमेंट हो रहा है कि बेस
तो देखो हम इस तरह से यहाँ प्रूव करेंगे इन पास्ट ये सारा लैंग्वेज का ही है यहाँ पे और कोई चीज़ लिखने का नहीं है इन पार्ट सेकंड वी प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी तो वी नो दैट टू ट्रायंगल्स हैविंग सेम बेस एंड इक्वल एरियाज तो दो बोथ हैव इक्वल एल्टीट्यूड उनकी हाइट भी होगी इक्वल तो वो क्यों तो आप यहाँ पे देखो अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल की बात करती हूँ तो डी सी बी ट्राइंगल का एरिया यहाँ पे क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा और इसका भी एरिया यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा तो आप यहाँ पे फॉर्म लगा हाफ इंटू बेस दोनों का क्या है यहाँ पे BC लेट की इसकी हाइट हम H1 ले लेते हैं और यहाँ पे भी हाफ इंटू बेस इसका भी कौन है यहाँ पे BC और इसकी हाइट को हम H2 ले लेते हैं क्योंकि ये हमें पता नहीं तो आप यहाँ से एक एल्टीट्यूड यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो एक इधर ड्रॉ कर लो एक यहाँ पे इधर ड्रॉ कर लो तो ये हमारा यहाँ पे हो गया अब देखो हाफ से हाफ कैंसिल हो गया BC से आपका BC कैंसिल हो गया तो यहाँ से आपका क्या आ रहा है H1 वन टू एच आ रहा है मतलब कि दोनों की हाइट आपकी यहाँ पे क्या होगी सेम होगी अब आप यहाँ पे ये यह लिख सकते हो कि क्योंकि दोनों के बेस सेम है एरिया सेम है और दोनों के हाइट भी यहाँ पे सेम है तो उस जो भी मैंने आपको बुक में बताया उससे क्या होगा कि सो दीज ट्राइंगल्स मस्ट लाइव बिटवीन द सेम पैरल क्योंकि दोनों की हाइट अगर सेम है तो ये आप यहाँ पे देखो किन्नी भी ये दो पैरल लाइन्स है इनके बीच में आप हाइट कहाँ से भी देखो चाहे यहां देखो किसी भी पॉइंट पे अगर आप हाइट देखते हो तो दोनों के आ, सारी लाइंस के बीच का डिस्टेंस क्या होगा ये जो आपका लेंथ जो होगी हाइट जो होगी वो इक्वल होगी हाइट सेम होने पर ही तो दोनों लाइंस पैरेलल होगी तो उसी इसीलिए हम यहां पे लिख रहे हैं तीन चीज यहां पे हो गई है बेस सेम एरिया सेम और एल्टीट्यूड भी सेम हो गए तो ये कंडीशन आपके तभी फुलफिल होगी जब दोनों लाइन आपकी पैरेलल लाइन के बीच में होगा तो इसीलिए हम यहां पे लिखेंगे जब भी आपको इस चैप्टर में लाइन पैरेलल प्रूव करने को आती है किसी भी क्वाड्रिलेटरल की तो आपको तरह से ये लाइंस देखनी अभी आगे भी क्वेश्चन आएंगे तब भी हम ये सेम चीज बार बार लिखेंगे यहां पे तो ट्रायंगल डीसीबी एंड ट्रायंगल एसीबी आर ऑन द सेम बेस बीसी एंड आर इक्वल इन एरिया विल हैव इक्वल एल्टीट्यूड सो दीस ट्रायंगल्स मस्ट लाइव बिटवीन द सेम पैरेलल सेम पैरेलल हमारे यहां पे हो जाएंगे डीए एंड बीसी तो दोनों आपके पैरेलल सेम है इसका मतलब डीए पैरेलल सी भी हो गया फिर आपको यहां पे ये चीज भी प्रूव करनी है एंड ये भी प्रूव करना है कि ए बी सी डी एक पैरेलोग्राम है तो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में हमने पढ़ा था कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के कोई भी दो अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल हो जाती है तो वो पैरलोग्राम हो जाता है तो अभी जस्ट हमने यहां पे प्रूव करके बताया कि डी ए जो है वो सी बी के या बी सी के पैरेलल है अगर मैं यहां पे ये प्रूव करके बता दूं कि डी ए बी सी के इक्वल भी है तो उस स्टेटमेंट से हमारा यह क्या हो जाएगा एक पैरलोग्राम हो जाएगा तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं डी ओ ए क्योंकि हमें इसको इस साइड को इस साइड के इक्वल प्रूफ करके बताना है तो ये दोनों ट्रायंगल हम लेते हैं इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रोवेंट करेंगे कॉन्ग्रोवेंट प्रूव कर देंगे तो सी पी सी टी से हमारा डी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बी सी हो जाएगा तो फर्स्ट पार्ट आप यहाँ पे देखो क्या क्या चीज हमारी यहाँ पे इक्वल हो सकती है तो पहले देखो ये लाइन इस लाइन को इंटरसेक्ट करिए तो ये एंगल फाइव मेरा एंगल सिक्स के इक्वल हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल है इस वजह से फिर दूसरी चीज आप यहाँ पे देखोगे Uh, कि आपका ये साइड इस साइड के पैरेलल है तो अब आप यहाँ पे क्या लगा सकते हो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल लगा सकते हो तो हमारा ये एंगल सेवन हमारा यहाँ पे एंगल एट के इक्वल हो जाएगा अच्छा वन टू हमारे थे ना तो इसको हम थ्री फोर भी ले सकते हैं चलो मैंने फाइव सिक्स ले लिया तो एंगल सेवन एट हमारा एंगल एट के इक्वल हो गया और ओ हमारा ओ के क्या है इक्वल गिवन है तो यहाँ पे आपका रीजन बन जाएगा एंगल एंगल साइड दोनों साइड ट्राइंगल कॉन्ग्रोवेंट हो जाएंगे कॉन्ग्रोवेंट हो गए तो सी से हमारी दोनों साइड पैरल हो जाएगी तो ये बिल्कुल यही है गिवन ओ डी इक्वल टू हमारा ओ बी हो गया एंगल फाइव इक्वल टू एंगल सिक्स हो गया एंगल सेवन इक्वल टू एंगल एट हो गया बस यही चीज हम यहां पे ट्राइंगल राइट करके लिख रहे हैं तो दोनों ट्रायंगल हमने ले लिए ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था एंगल सिक्स फाइव के वर्टिकली अपोजिट एंगल एंगल सेवन एंगल एट के क्योंकि डी ए पैरल सी बी के और ए सी आपके ट्रांसवर्सल है ये देखो डी ए और ये आपकी ट्रांसवर्सल हो गई तो इसीलिए आपका एंगल सेवन इक्वल टू आपका एंगल एट होगा ये गिवन है आपको दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रोवेंट हो गए एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रोवेंट रूल से तो सी पी सी टी से डी ए इक्वल टू बी सी हो जाएगा या सी बी हो जाएगा हमने यहाँ सी बी लिया है तो यहाँ पे भी हम सी बी ही ले लेते हैं तो ये भी आपका सी बी हो गया तो दोनों लाइन पैरेलल भी है और इक्वल भी है तो अब हम यहां पे लेते हैं क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी सो इन क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी वी हैव वी हैव डी ए इज पैरेलल टू सी बी एंड डी ए इज इक्वल टू सी बी तो यहां पे दोनों पैरेलल भी हो गए
of quadrilateral is equal and parallel then the quadrilateral is then the quadrilateral is a parallelogram तब हमारा क्वार्टिलेटर क्या होता है एक पैरलोग्राम हो जाता है तो इसका मतलब क्या हो गया देर फोर जो हमारा ए बी सी डी एक क्वार्टिलेटर था वो क्वार्टिलेटर को हमने क्या प्रूव कर दिया ए बी सी डी इज अ पैरलोग्राम हैंड्स ठीक है तो तीनों पार्ट हमने यहाँ पे प्रूव करके बता दिए ये हमने यहाँ पे फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया था आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आप इजिली इसको राइट कर सको तो ये सेकेंड पार्ट का हो गया जिसको हमने यहाँ पे प्रूव किया था ठीक है तो अभी भी अगर आपको कोई डाउट है कोई स्टेप नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें थैंक यू